नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या वाणिज्य विद्याशाखेतील फर्स्ट इयर बी कॉमच्या मुलांसाठीचा पहिलं चॅप्टर जे आहे अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट या संदर्भातली माहिती बघणार आहोत अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट हे चैप्टर बारह मार्क्स अपने सिलबस मे है या बारह मार्क्स अपने चांगला अभ्यास कराए अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जो अपन मन तो ए एस थर्टीन यबंध तैशी जोड़ला जो इन्वेस्टमेंट मजे का इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स हेल्ड बाय एन आंटरप्राइज एखाद उद्योग व्यवसाय ने तैक को ऐसेट्स हैं हेल्ड के लिए अपन इन्वेस्टमेंट लक्षा घतो त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर त्याचा ए पार्ट फॉर अर्निंग इन्कम बाय वे ऑफ डिव्हिडंड्स इंटरेस्ट अँड रेंटल इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा पहिला उद्देश आहे आपल्याला आपल्याला डिव्हिडंड्स मिळतात आपल्याला इंटरेस्ट मिळतं किंवा त्याच्यावरचं जे रेंटल आहे ते आपल्याला मिळू शकतं म्हणून आपण इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो त्याचप्रमाणे दुसरा उद्देश आपला असू शकतो फॉर ॲप्रिसिएशन ऑफ कॅपिटल म्हणजेच काय तर आपण कॅपिटल ॲप्रिसिएशनसुद्धा इन्व्हेस्टमेंटमुळे आपलं कॅपिटल ॲप्रिसिएशन होऊ शकतं देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव फॉर द इन्व्हेस्टमेंट इज फॉर अदर बेनिफिट्स ऑफ इन्व्हेस्ट इन्व्हेस्टिंग आंतरप्रायजेस जर आपण इतर उद्योगांमध्ये इन्व्हेस्ट करू आपला पैसा तर आपल्याला इतर बेनिफिटसुद्धा भरपूर मिळत असतात परंतु इन्व्हेस्टमेंटमध्ये काय येत नाही तर स्टॉक इन ट्रेड हे जे आहे ते इन्व्हेस्टमेंटमध्ये येत नाही स्टॉक इन ट्रेड ही आपली इन्व्हेस्टमेंट नसते काही इन्व्हेस्टमेंट ज्या असतात त्या फिक्स्ड इन्कम बिअरिंग स्क्रिप्ट आपण ज्यांना म्हणतो फिक्स्ड इन्कम बिअरिंग स्क्रिप्ट म्हणजेच काय फिक्स इन्किम फिक्स्ड इन्कम बिअरिंग स्क्रिप्ट इन्क्लूड्स गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स अदर डिवेंचर्स अँड अदर बॉन्ड्स म्हणजे जर गव्हर्नमेंटच्या काही सिक्युरिटीज असल्या ओके किंवा बॉन्ड्स असले किंवा अदर डिवेंचर्स असले अदर बॉन्ड्स असले याला सगळ्याला आपण फिक्स्ड इन्कम बिअरिंग स्क्रिप्ट म्हणतात याच्यावरचं जे इन्कम असतं ते फिक्स्ड असतं आणि विशिष्ट डेटला ते आपल्याला मिळणारच असतं म्हणून त्याला फिक्स्ड इन्कम बिअरिंग स्क्रिप्ट म्हटलं जातं नॉर्मली हाफ इयरली ते आपल्याला मिळतं म्हणजे सहा महिन्यांनी आपल्याला हे इंटरेस्ट जवळपास मिळत असतं म्हणून फिक्स इन्कम बिअरिंग स्क्रिप्टमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी बिझनेसमन जास्त तयार असतात मग हे जे आपण इन्व्हेस्टमेंट केलेले आहेत या इन्व्हेस्टमेंटवरचं नेमकं इनपुट आउटपुट आपल्याला काय आहे हे कळून घेण्यासाठी आपल्याला अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट कॅल्क्युलेट करावं लागतं त्यासाठी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट बनवायला लागतं आता जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटचा विचार करणार तेव्हा इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटचा जर तुम्ही फॉर्मॅट बघितला तर तो साधारणतः या पद्धतीने येत असतो जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट आपण बनवतो तर त्याच्यामध्ये डेबिट आणि क्रेडिट साईड ॲड ॲज युजवल बनवल्या जातातच याच्यामध्ये साधारणत पहिला जो क्र येतो कॉलम तो असतो डेटचा दुसरा कॉलम असतो पर्टिक्युलर्स तीसरा जो कॉलम आहे फेस वॅल्यू नेक्स्ट इंटरेस्ट थर्ड वन फॉर कॉस्ट अगेन सेम कॉलम फॉर क्रेडिट साईड डेट पुढचं काय येणार पर्टिक्युलर्स थर्ड वन इज फेस व्हॅल्यू नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट अँड लास्ट वन इज कॉस्ट आता डेटमध्ये त्या इन्व्हेस्टमेंटच्या संदर्भातल्या आलेल्या डेट्स मग त्याची इंटरेस्टची असेल ओपनिंगची असेल जी काही असेल ती इंटरेस्ट ॲक्रूटची असेल तर ही जी डेट आहे ती इथे येईल पर्टिक्युलर्समध्ये आपण त्याचं नॅरेशन टाकणार आहोत किंवा काय ट्रान्झॅक्शन झाली ती रेकॉर्ड करणार आहोत फेस व्हॅल्यू जी आहे तिलाच आपण साधारणत नॉमिनल व्हॅल्यूसुद्धा म्हणतो नॉमिनल व्हॅल्यू नंतर इंटरेस्टमध्ये इंटरेस्ट ॲक्रिव्ड इंटरेस्ट रिसिव्ड या पद्धतीच्या इंटरेस्टच्या एंट्रीज आपण डेबिट किंवा क्रेडिटला करत असतो थर्ड जी आहे ती कॉस्ट त्यालाच आपण प्रिन्सिपल 
व्हॅल्यू सुद्धा म्हणतो एक तर कॅस्ट कॉस्ट किंवा प्रिन्सिपल या पद्धतीने साधारणतः सहा कॉलम बनवले जातात डेट पर्टिक्युलर्स फेस व्हॅल्यू त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत नॉमिनल व्हॅल्यू नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अँड लास्ट वन इज कॉस्ट कॉस्टलाच आपण काय म्हणतो प्रिन्सिपल हे हा एक फॉर्मॅट आहे इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंगचा इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंगचा फॉर्मॅट बनवण्याच्या आधी इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटमध्ये जे इंटरेस्ट आहे त्या इंटर इंटरेस्टच्या संदर्भात दोन कन्सेप्ट खूप महत्त्वाच्या आहे पहिली जी कन्सेप्ट आहे ती कम इंटरेस्ट आणि दुसरी जी कन्सेप्ट आहे ती आहे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट त्याच्या नावावरनंच कळत आहे कम इंटरेस्ट मीन्स इन्क्लुडिंग इंटरेस्ट इन्क्लुडिंग विद्यार्थी मित्रांनो इन्क्लुडिंग म्हणजे काय समावेशित असलेलं इन्क्लुडिंग इंटरेस्ट म्हणजे त्या प्राईसमध्ये इंटरेस्टची अमाऊंट ही इन्क्लूड आहे म्हणजेच काय जेव्हा आपण इन्व्हेस्टमेंट परचेस करतो किंवा इन्व्हेस्टमेंट सेल करतो या परचेस प्राईसमध्ये किंवा सेल प्राईसमध्ये इंटरेस्टची अमाऊंट ही काय असते इन्क्लूड असते म्हणून तो जो इंटरेस्ट असेल त्याला कम इंटरेस्ट म्हणतात इट मीन्स इन्क्लुडिंग इंटरेस्ट म्हणजेच काय कम इंटरेस्ट जेव्हा काढतो आपण तेव्हा सेलिंग प्राईस किंवा परचेस प्राईसमध्ये इंटरेस्ट हे समावेशित असतं या उलट जेव्हा तुम्ही एक्स इंटरेस्ट जर प्रॉब्लेममध्ये एक्स इंटरेस्ट दिलेलं असेल इन्व्हेस्टमेंटवर एक्स इंटरेस्ट दिलेलं असेल तर परचेस प्राईस किंवा सेल प्राईसमध्ये इंटरेस्टची अमाऊंट इन्क्लूड नसते म्हणजे एक्सक्ल्युडेड म्हणजेच काय एक्सक्ल्युडेड इंटरेस्ट त्यालाच आपण मराठीत म्हणतो वगळलेलं म्हणजे सेलिंग प्राईस किंवा परचेस प्राईसमध्ये इंटरेस्टची अमाऊंट जेव्हा समावेशित नसते त्याला एक्स इंटरेस्ट म्हणतात जेव्हा सेलिंग किंवा परचेस प्राईसमध्ये इंटरेस्टची अमाऊंट समावेशित असते तेव्हा त्याला कम इंटरेस्ट असं म्हणतात आणि या दोन इंटरेस्टच्या बळावर आपल्याला संपूर्ण प्रॉब्लेम कॅल्क्युलेट करता येतो जेव्हा कम इंटरेस्ट दिलेलं असेल म्हणजेच फेस व्हॅल्यू किंवा परचेस प्राईस किंवा सेल प्राईस याच्यासोबत तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये जर कम इंटरेस्ट हा शब्द जोडलेला असेल तर या परचेस प्राईसमधून कम इंटरेस्ट हे लेस करावं लागतं फॉर एक्झाम्पल जर तुमची फेस व्हॅल्यू दहा हजार दिलेली असेल इंटरेस्ट दिलेलं असेल पाचशे रुपये पण ते जर कम इंटरेस्ट असेल कम म्हणजे काय सांगितलं आपण इन्क्लुडिंग इंटरेस्ट जर कम इंटरेस्ट असेल तर त्याची कॉस्ट व्हॅल्यू किती येणार आहे किंवा प्रिन्सिपल व्हॅल्यू किती येणार आहे टेन थाउजंड मायनस फायू हंड्रेड म्हणजे नाईन थाउजंड फायू हंड्रेड बिकॉज इट इज इन्क्लुडेड इन द परचेस ऑर सेल प्राईस म्हणजे कम इंटरेस्ट हे इन्क्लुडेड इंटरेस्ट असतं याच्या उलट आपण एक्स इंटरेस्ट असं जर प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं असेल म्हणजे एक्सक्ल्युडेड इंटरेस्ट समजा पुन्हा मी घेते की इथे दहा हजार त्याची परचेस किंवा सेल प्राईस असेल डेबिट आणि क्रेडिटला मी ते पुढच्या प्रॉब्लेममध्ये सांगणार आहे परचेस कुठे आणि सेल्स कुठे तर परचेस किंवा सेल प्राईस टेन थाउजंड असेल आणि एक्स इंटरेस्ट जर आपल्याला दिलेलं असेल आणि ते एक्स इंटरेस्ट जर फायू हंड्रेड असेल तर हे एक्सक्ल्युडेड इंटरेस्ट असल्यामुळे हे दहा हजारामध्ये नसतं म्हणून सेपरेटली कॉस्ट प्राईस किती येणार आहे आपली टेन थाउजंड नो नीड टू मायनस ऑर ॲड द एक्स इंटरेस्ट एन टू फेस व्हॅल्यू ऑर नॉमिनल व्हॅल्यू कम इंटरेस्ट असेल तर मायनस करा एक्स इंटरेस्ट असेल तर मायनसही करू नका आणि प्लसही करू नका या पद्धतीने आपण बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटची पाहिली आहे मित्रांनो या पद्धतीने आपण कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशन करून इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरला आपण इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटचा प्रत्यक्ष प्रॉब्लेम घेऊया Thank you very much.